na kwa moyo mkunjufu mtazamaji unajiunga nasi kutoka kaunti ya Wasingishu kaunti ambapo siku ya leo wakulima wanasema kwamba limekuwa pigo kuu kwao baada ya wao kutoa weza kupata zile hela ambao walitaraji baada ya kupeleka maindi yao katika halmashauri ya nafaka na mazao katika eneo zima la North Rift ni jambo ambalo limeonekana kwamba kuwa bisha hivyo mwataka wadao na usika ikiwemo ile wizara ya kilimo pasiku isahau wizara ya ugatuzi ambayo inaongozwa na waziri Eugene Mwala kuweza kuwajibika pakubwa manake wanaisi kwamba wamecheleweshwa kwa muda mrefu labda nikirejelea na bwana Joseph Hamdani uh, uleza kutoa hisia zako ukasema kwamba zamani kuna mfumo ambao mlitumia mkaweza kulifunga jiji kwa hiyo hivi sasa tumeona kwamba kuna hela ambazo zija eza kupata na swali unasema kwamba subra uvutahiri na hizi kwamba mumesubiri kwa muda mrefu na na kwa, ikiwa subira uvutahiri pia kuna mwisho wa subira naye jinsi mm -hmm. hata tunavyo ngojea Yesu arudi mbinguni atarudi siku moja kwa hivyo kama atatolibwa tumekata kauli kwamba tutatangaza wiki chamba ambalo tutalifanya na ningemusi tu mwaka wa 1997 katika jukwaa moja mimi the late mwasima jesire jesse mais na honorable diren pamoja na deputy president tulifunga jiji hili na kwa hiyo platform mimi mais na mwasima deputy president tukachaguliwa kuwa viongozi katika eneo hili 2013 mwasima mandago akaweka picha yake ndani ya mind na akatoka ndani ya mind akawa governor na baada hii yote na sindwa mbona mimi na mais peke yake tunapika kelele kwa sababu tumetubwa kile na kitabu rubu kupika kelele anafukuswa kama swara kwa sababu sisi tunaishi wasingizi blatio tulichao na swara e, keteri wanandi akiongea anafukuswa kama kama m, m, e, swara ya mustuni boy net kwa sababu anaishi nandi why kwa nini sisi ambao tuna viti ya uongozi tunapigia kelele kusaitiwa wakulima mbona wanao lipwa na kote thanks be as man wananyamasa kimya unakula nini bwana deputy president na abili ndugu yangu tulisimama kwa hiyo kwa 21 years ago can you come up and break your silence na usaitia sisi ndugu tunakuba pesa yetu iko kwa serikali yenu na mheshimiwa uhuru rais wa nje wewe you are second in, in command why you are people are languishing in the roads of Eldred chusi kiunjuri anasema next year watalibwa watu ya kahawa ambapo ni ukinsmen yake free fataleza bure na wanaongezea pay ya dunia ndugu yetu anaitwa eh, eh, ambassador bitok anatengenezea chai pesa msuri kwa uchina na yetu unataka tuuze nini mayai tufanye nini tutumie hii tulishe gugu mtubatie basi hiyo mibaranga basi si wewe ulisema unauza gugu hapo kama tutubatie tulishe na hii mahindi na watu wengine ni wakula mara kwa sababu hii ni tabu Mungu anatuona waje ni quote ya Mungu ya Biblia chapter 15 of of, of John Mungu anasema yeye ni mkulima kama ni Mungu ni mkulima mbona mnanyasa sura ya Mungu ambaye ni mkulima mkali njin mkulima ya nuri mtumuli ya bungoma mnandi mtu yote anayesika jembe na na kulima kutoka kitali mpaka transmara mbona mnanyanyasa na mnaenda jua kali ambapo Mungu akaweka mbigu akaweka atuko kulala kulana mnaweka atikulana kulana huko alafu ikule pesa yetu ya goti bilioni kumi. na hapa tukapewa hata bilioni kumi. kuambatana na mbuto resolution ila agreement na Kenya ni signatory mbona musilipe sisi na Mungu mwenye ni mkulima na Yesu ambao ni mkulima sisi tunapalilia alipo nani nakula chasi wa mkulima Yesu amesema naweka chini shoka na ile tawi ya Isai kama kiunjuri na kama si Yesu roti na wengine wakatwe na wakanyakwe na wewe moto na moto mkulima atakaranga mahindi na tugule na maji Mungu na, atusaidie na bwana mdani hayo ni maoni yako binafsi na tuweze kurejelea bwana Maisu umeona amesema kwamba dawa labda ni kuondoa baadhi ya viongozi ambao wameonesha utepetevu kwenye idara zinazohusika lakini unahisi kwamba ni mfumo unafaa kubadilishwa ama ni viongozi ambao wamezembea kazini uh, ni mfumo kwa sababu um, wafanye kazi wa serikali wao ufuata maagizo ya wale wakubwa katika serikali ndipo tukasema tuna eh, tuna appeal kwa deputy president na president mwenyewe aangalie kati juu ya msozo huu wa nafaka kwa sababu roti ya kisema pesa ni kesho na asipo leta pesa 
Nichukumu la executive top huko ku, kuondoa yeye na kufanya yeye awe mkulima wa ya nguruwe na kadhalika waandoe kwa nafaka. Um, tukisema ati ni raia tumekosea au 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 waziri au APS nini nini tunasema ni mfumo ya jubilee jubilee yenyewe wajiangalie kwamba walisema kuna four pillars ile president mwenyewe alisema ndiposa tukafanya kazi kwa mentarafu ya hiyo kwa bidii kabisa tukasema tumsaidie rais kufukusa njaa ili tusiwe nchi ya omba omba tusiingie Tanzania Mexico na wapi na kuomba na kuweka aibu executive yetu ndipo tukasalisha kiwango hiki cha nafaka lakini sasa eh pila hiyo ya ine ya agenda ya ine ya kufukusa njaa inaonekana wao wana fail president na ndio president atakapofika Ajue asikia hata alipokuwa sasa ya kwamba ajenda yake ya nne ya food ya pila ya, ya chakula imeharibiwa na mawaziri wake yeye ndiyo aliwajagua lakini wao hawatikilizi kenye kenye mambo ya pila ya nne ya chakula kwa hivyo president iko mkononi mwako uh, hali hii ya utepetevu iko kwa uh, mikononi mwako na deputy mfanye kazi toa watoto tuweke watoto wengine sisi wengine tumekuwa wazi sasa tukikosa hata shilingi kumi ya kukata ndevu kwa ajili ya pesa zetu katika cereals hiyo fourth pillar ya food strategic reserve ni bure bure nam Mtazamaji unaendelea kusikia maoni kutoka kwa baadhi ya wakulima hasa kutoka eneo zima la North Rift. Labda niweze kukuchachawiza bwana Kibet hivi majuzi umesikiza au kuweza kuwalaumu baadhi ya viongozi na tuliona kwamba kuna kikao cha seneti ambacho kilikuwa hapa. Na naona kwamba ulikuwa mstari wa mbele kupaza kwamba uh, maseneta tu wamekuja labda kujivinjari. Unahisi kwamba kile kikao ambacho kilikuwa hapa hivi uh, majuzi kiliweza kuzaa matunda? Uh... Elvis na kwa, nasema kwamba hakukuwa na matunda kwa sababu yale ambayo yalisemwa nilikuwa nafikiria kwamba hawa wakati seneti walikuja mji wa Wasingishu wangefika hata kwa ile kiwanda ambapo walisema wana teng, inatengeza uh, fertilizer huko cha plus sijui ni kama bati lakini naambia 1.2 billion mimi nashangazwa na hii serikali jameni nawaambia laacha niwaambie wa Kenya hii serikali inatushangaza. Wanasema wanawapatia free maternity. Maternity ambayo kama hawana chakula, kama watoto wakisaliwa maternity na hawana chakula jameni, mnadanganya nani? You are lying as Kenyans. You are lying as the farmers. Sababu chakula inaenda na free maternity. You go to maternity unasaa mtoto alafu anakuja anakula nini? Kwani mtoto anasaliwa anakula nini? Asipopata maziwa ya ngombe, asipopata mahindi chakula atakula nini? Parachichi. Nawaambia ya kwamba it is time is up. Na nataka kukosoa uh, gavana wangu bwana Mandago. Tafadhali Mandago mimi nilikuchagua personally kwa sababu ya kwanza the first time nilikuona kama nilimekufurahia sana you look much of a farmer than even you had a lot of uh, impression of uh, putting forward the issues of farmers lakini sasa hizi umeenda voicemail sijui hii voicemail simu yako ilizimika ama ni mtu amekuja kuzima simu yako kwani wewe umekosa sauti kwa nini tafadhali bwana governor governor wa Tanzania governor wa Wasingishu governor wa Nandi tafadhali fungeni safari leo mfike katika treasury muulize pesa za wakulima we are not we are not we are not begging for it we are demanding that farmers must i think we are using the wrong term must be paid in full wakulima walipwe si tu kufanywa vetting ama ni nini leo tena imewazuia Musitudanganya kwamba system ilikuwa low. Kiunjuri I think my friend Mr. Kiunjuri let me let me say something in regard to what I I can come I can comment. I think much of you is politics. You are not a farmer. Much of what you talk, much of what you are just only watching is to see that you get yaani uonekane kwamba umetembea umevaa yele nguo nyeupe ya kwamba umezuru kiwanda, umekuja kufungua show. Mimi I think you are a psychopath by the way. You are not a real minister. A real minister will always come to the farmers. Even making an announcement to say farmers are, you don't people have hata ile announcement ilifanywa na CS ilifanywa huko Kaptagat. It wasn't said in a very human way. Hiyo ilikuwa Kaptagat. I remember nilisikia kwa radio ambapo ilisema eh, wakati wa kulikuwa na mazishi ama kuna kitu fulani ilifanyika huko Kaptagat. Nilisikia waziri mwenyewe kama alitumia either our platform ya farmers ni kuongea in funerals. I think it is wrong. Na, 
Asante sana. Wanasema kwamba kuna lisilokuwa na mwanzo ambalo alikosi mwisho na kwa kweli tumefikia tamati ya kipindi hiki ambacho tumekiendesha kutoka kaunti ya Singishu ambapo wakulima wameonesha kugadhabishwa kwao na jinsi mfumo mzima hasa idara zinazohusika ikiwemo ile wizara ya ugatuzi pamoja na ile ya kilimo na kwa kweli wageni wangu ambao tumejiunga nao hapa siku ya leo akiwemo bwana Kibet To bila kumsahau Josefa Mdany na aliyekuwa waziri wa kati mmoja bwana Jesse Maisa akieleza kwamba tayari wanataka kuanzisha mchakato wa kuhakikisha kwamba baadhi ya viongozi baadhi ya wakilishi wameza kuwajibishwa pakubwa kutokana na mfumo mzima wa masuala yanafungamanishwa na kilimo kutoka kwangu Elvis Kosgeis na la ziada tutapisha wenzetu ambao watakuwa na muda usio kwa mrefu na taarifa za KTN leo